ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತುಂದಾವಡೆ ఆవిడ దీని వల్లే అనుగ్రహిస్తుంది అని నేను చెప్పడం చాలా కష్టం అవతల వారి భక్తిని బట్టి వెళ్ళి ఒక్కసారి అందుకంటారు శంకరులు సకృన్నత్వానత్వా నీ మనసు మంచిదైతే ఒక నమస్కారం చాలు ఆవిడ ఉన్నది అని నమ్మి నువ్వు ఒక్క మాట అనగలిగితే ఆవిడ నీ కోరిక తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అది ఆవిడ దయ ఆయన దయ ఆ కారుణ్యము ఈశ్వరుడు ఎందు లేదనుకోండి మీరు అసలు పూజ చేసేటప్పుడు ఇలా చెయ్యాలి అని నిర్ధారించడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది చెప్పండి అందుకే పూజ ఎందు తప్ప పూజ ఎందు ఒప్ప అది కాదు లోపలి మనసుని చూసేవాడు ఎవరు అంటే ఆయన లోపలి మనసుని చూసేది ఎవరు అంటే ఆ తల్లి వాళ్ళు అయ్యో పాపం ఆర్తి పొందుతున్నాడే నన్ను నమ్ముకున్నాడే గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాప ఫలితంగా ఈ జన్మలో ఆమె తల్లి కాకూడదు కానీ ఆమె ఎవరికో చెప్పలేదు ఈశ్వర నిన్ను నమ్ముకున్నాను అమ్మ అని నన్ను పిలిపించవా నువ్వు నాకు అమ్మవి నాన్నవే నిన్ను అన్ని మాటలు అమ్మ 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 అని అడుగుతున్నానే నన్ను అమ్మ అని పిలిపించవా అని ఏడ్చింది ఆ ఒక్క మాట చాలు పుట్టు గొడ్రాళ్లకు బిద్దలిచే గోవిందుడే వేడు కొందామా నడందమై అందుకే ఒక్కసారి వేడుకుంటే చాలు కరుణాభరితుడు కనుక కోరిక తీరుస్తాడు కరుణ లేదు కర్మ గొప్పదై కూర్చుంటుంది చేసిన పాపము చేత కోరికలు తీరం అందుకు వచ్చింది కనకధార శంకరాచార్యుల వారు దానికి విరుగుడుగా లోకానికి కనకధార స్తోత్రం ఇచ్చారు అందుకే అంత అమ్మవారి కారుణ్యం అమ్మవారి చూపులు అమ్మవారి కారుణ్యం అమ్మవారి చూపులు అవే వర్ణించారు దాన్ని నిండా అందుకే అమ్మవారి యొక్క ప్రథమ లక్షణం ఏమి అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రథమ లక్షణము కారుణ్యము ఆవిడ రాశీభూతమైనటువంటి దయాస్వరూపిణి ఎన్ని దోషములు చేసిన వాడు కానివ్వండి ఒక్కసారి ఇలా అంటే చాలు ఒక గడుసు కవి ఒక మాట అన్నాడు ఇత పూర్వం ఇలా అనలేదు ఇన్ని జన్మలు ఎత్తాను ఈశ్వర త్రికరణ శుద్ధిగా ఇలా అన్నాను ఇంకొకసారి అనను అనడానికి నాకు శరీరం ఉండదు ఇక్కడతో సరే అన్నాడు ఒక్క నమస్కారం సార్ అయినప్పుడు సకృదేవ ప్రపన్నాయ తమాస్మీతి చేయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దాం ఏ తద్వ్రతం మమ అంటాడు రాముడు అందుకే నన్ను నమ్మి నా దగ్గరికి వచ్చి రామా నేను నీవాడనని సమస్త భూతకోటిలో ఎవరన్నా సరే నేను అనుగ్రహిస్తాను అందుకొచ్చింది లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో సర్వభూత హితేరత అన్న నామం ఆవిడికి ఏం కావాలంటే అందరూ సంతోషంగా ఉండడం కావాలి అందరి హితాన్ని ఆవిడ కోరుతుంది కానీ మనం ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నాం రెండే కారణములు ఒకటి సమస్య ఆమె సృష్టించలేదు మనం సృష్టించుకున్నాం అక్కర్లేని జరిగి వెంపర్లాడే మూఢజహీహి ధనాగమ తృష్ణ కురు సద్బుద్ధి మనసి వితృష్ణ ఎల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం వితంతైన వినోదయ చిత్తం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అక్కర్లేని కోరికలు పెట్టుకుని పరిగెట్టావు దుఃఖం కలిగింది రెండు నిజంగా నీకు అది ధార్మికమైనటువంటి కోరిక అయ్యి తీరవలసిన అవసరమైతే ఒకవేళ అది తీరకుండా నువ్వు బాధపడేటట్టుగా నువ్వు గతంలో చేసినటువంటి పాపము ఉన్నా ఇప్పుడు ఆవిడ ఉన్నదని నమ్మి నువ్వు నమస్కరిస్తే పరమకారుణ్యంతో నీ పాపాన్ని తీసి నీకు పుణ్య ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి ఆవిడ సిద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పడమే సర్వభూత హితేరత ఆవిడ సర్వభూతముల పట్ల వాళ్ళ యొక్క హితము పట్ల వాళ్ళ సంతోషము పట్ల ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా అనురక్త అయ్యి ఉంటుంది అటువంటి తల్లి సిద్ధ ంగా ఉంది వడ్డించడానికి అందుకు మీరు అది ఏ రూపంగా చెప్పండి ఉభౌ దీ కుంభౌ మణి గణక సంభావిత గుణౌ తథాన పాండిభ్యాం అమృతర సమృష్ణాన్న కలితౌ కలాఢ్య కళ్యాణి కలిత సదన శ్రీ గిరసి శిరసత్యసౌ భ్రామర్యంబా రచయితు మనిష్టార్థ విభవం అంటారు ఎడం చేతిలో బంగారు పాత్ర పట్టుకుని అందులో పాయసం ఉంటే మణిగణక చితమైనటువంటి తెడ్డుతోటి పాయసాన్ని తీసి ఇలా పట్టుకుని నిలబడుతుంది అమ్మవారు అమ్మ అని ఇలా చేయి చాపేవాడు ఉన్నాడా పెడదామని అమ్మ అని అనడానికి మొహమాటం వచ్చి చెయ్యి చాపడానికి మొహమాటం వచ్చి ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర చేతులు దాపితే ఎలా 
ఒక్కసారి ఆవిడి దిగ్గిర ప్రణిపాతం చేయి ప్రణిపాత ప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా అలమేషా పరిత్రాతు రక్షస్సో మహతో భయాత్ అంటుంది రామాయణంలో త్రిజట ఒక్కసారి ఆవిడి దగ్గరికి వెళ్ళి పడిపో చాలు ఉద్ధరిస్తుంది అది ఆవిడ కారుణ్యం ఆవిడ దయ ఆవిడ బిడ్డలు బాధపడ్డం ఆవిడ అంగీకరించదు కానీ మొరటు పిల్లాడు చూడండి ఎంత దయామూర్తులు తల్లిదండ్రులైనా సరే వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినకుండా ఊళ్ళో వాళ్ళందరితోనూ తిరుగుతూ ఉంటాడు తల్లిదండ్రుల్ని బాధ పెట్టడమే ప్రమాణంగా పెట్టుకుని అలా తల్లి అంత కరుణామూర్తి అయి ఉంటే ఆవిడికి నమస్కారం చేయడం మానేసి ఊళ్ళో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్యల గురించి చెప్తే వచ్చే ప్రయోజనం ఏమి ఉంది ఆవిడ్ని నమ్మగలగాలి ఆవిడ్ని నమ్మితే ఆవిడ ఇచ్చేది లెక్క పెట్టడం కూడా మనకి సాధ్యం కాదు అందుకే అసలు అడగకుండా నమస్కారం చేయడం కన్నా గొప్ప విషయం లేదు ఆవిడ్ని ఏమీ అడగకు ఏమీ అడగకుండా నమస్కారం చేయి అలా చేస్తే ఏమిస్తుందో శ్రీగుణరత్న కోసంలో పరాత్ర భట్టర్లు ఒక అద్భుతమైన విశేషంగా చెప్పారు ఐశ్వర్య మక్షర గతిం పరమం పదం వా కస్మై తంజలి భరం బహతే వితీర్య అస్మైన కించిత్ తం కృతం జిత్యదాంభ తం లజ్జసే కథయకో జుదారభావ అన్నారు ఉదారభావ అపారమైనటువంటి కరుణా సముద్రము కాబట్టి ఆవిడ ఒక్కసారి ఇలా అన్నట్టు ఎవరు ఇలా త్రికరణ శుద్ధిగా ఆవిడ ఉన్నది అని నమ్మి నమస్కారం చేశాడు నమస్కారం చేసినందుకు ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఐశ్వర్యమక్షర గతిం పరమం పదం వా ఇక్కడ పొందవలసినంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చింది దీర్ఘాయుర్దాయం ఇచ్చింది ఆరోగ్యం ఇచ్చింది పుత్రుల్నిచ్చింది పౌత్రుల్నిచ్చింది గుర్రాలిచ్చింది ఏనుగులిచ్చింది ఇళ్ళిచ్చింది వాహనాలు ఇచ్చింది ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది ఇన్ని ఇచ్చింది ఇన్ని ఇచ్చి అనాయాసేన మరణం వినా దైన్యైన జీవితం కదు బాధపడి శరీరం విడిచిపెట్టకూడదు అనాయాసంగా శరీరం నుంచి విడివడిపోయాడు విడిపోయిన తర్వాత అయ్యో వీడి జీవుడు మామూలుగా ప్రయాణం చెయ్యడం ఏమిటని నారాయణుణ్ణి చెయ్యి పట్టుకుని గరుత్మంత వాహనం మీద వచ్చింది వస్తే నారాయణుడు చెయ్యి ఎత్తి పైకెత్తి గరుత్మంత వాహనం మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెడుతున్నాడు తీసుకెడుతుంటే ఈయన స్వామి మీరు కనపడుతున్నారు అమ్మేది అని అడిగాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఎప్పుడో ఒకసారి ఆవిడ ఉన్నది అని నమ్మి ఇలా అన్నావుట ఇంత కష్టపడి నమ్మి నువ్వు ఒక్క నమస్కారం చేశావే ఆవిడేమిచ్చింది నీకు ఉన్న నాళ్ళు ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది పుత్రపౌత్రులు ఇచ్చింది గుర్రాలు ఇచ్చింది ఏనుగులు ఇచ్చింది గొర్రెలు ఇచ్చింది మేకలు ఇచ్చింది ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది సంపత్తిని ఇచ్చింది దీర్ఘాయుర్దాయం ఇచ్చింది ఆరోగ్యం ఇచ్చింది చిట్ట చివర అనాయాసంగా శరీరం నుంచి విడిపడిపోయే స్థితిని ఇచ్చింది నన్ను తీసుకొచ్చింది చెయ్యి పట్టుకుని పైకి ఎత్తించింది గరుత్మంత వాహనం మీద ఎక్కించింది ఇంతకన్నా నేను ఏమీ చేయలేకపోయానని సిగ్గుపడి ఎర్రని లక్ష్మి మరి ఇంత ఎర్రబడి పరదాచాట్ల నుంచి ఉంది చూడవయాట తం లజ్జసే కదయపోయి జ్వారభావ అది ఆవిడ కారుణ్యం ఎక్కడున్నా ఆవిడ వాత్సల్య స్వరూపిణి ఈశానాం జగతౌస్య వెంకటపతే విష్ణోహ పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్థల నిత్యమా సరసికాం తక్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణిపల్లవ యుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం ఆమె జగత్తులకన్నిటికీ తల్లి కాబట్టి అటువంటి తల్లి ఎవరున్నదో ఆ తల్లి యొక్క ప్రధాన లక్షణం కారుణ్యం అందుకుని ఆవిడ్ని పూజించడం ఆరాధించడం అన్నది వచ్చింది ఇప్పుడు సమస్యకి పరిష్కారం ఆవిడే ఇప్పుడు మనం బాగున్నాం తర్వాత కూడా బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి ఇప్పుడు దానికి పరిష్కారం ఎప్పుడూ ఆవిడ్ని సేవిస్తూ ఉండడం ఎప్పుడూ ఆ తల్లి పట్ల భక్తితో ఉండడం తప్ప ఇవాళ బాగున్నామని ఆవిడ పాదాలు తెలిసి రేపు పొద్దున్న కష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తే దోషభూయిష్టమైనటువంటి భక్తి అది భక్తి కాదని ఆవిడ అనలేదు కానీ ఎప్పుడూ అలా ఉండడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడూ పట్టుకుని ఉన్నావు ఒకప్పుడు వ్యాధి వచ్చింది ఔషధం సేవించావు తర్వాత వైద్యుడు పచ్చం చెప్పాడు మీకు ఇది పడదు తినకండి అన్నాడు ఔషధాన్ని కొంతకాలమే సేవిస్తావు పచ్చం జీవితాంతం చెయ్యాలి పచ్చం ఎలాంటిదో భక్తి అలాంటిది భక్తి జీవితాంతం ఉండాలి ఔషధం కష్టం వచ్చినప్పుడు ముందు ఆవిడ కాళ్ళు పట్టుకున్నావు అప్పటికి విరుగుడు లభించింది ఇక మళ్ళీ రాకుండా పచ్చం ఎప్పుడు ఆవిడ కాళ్ళు అట్టుకో ఎప్పుడు రాదు ఆవిడ చూసుకుంటుంది ఒకవేళ వచ్చిన నువ్వు తట్టుకోలేని కష్టంగా ఇవ్వదు ఇచ్చిన తట్టుకోగలిగిన శక్తిని ఇస్తుంది ఇంకెంతకన్నా ఏం కావాలి కాబట్టి ఇది ఆ అమ్మవారి యొక్క ప్రజ్ఞా విశేషం అటువంటి తల్లి కనుక పద్మమునందు కూర్చుని ఉంటుంది సమస్త లోకముల యొక్క సృష్టి వికసనములు ఆవిడ మీద ఆధారపడ్డాయి అందుకే అంత పద్మ సంబంధమే అంతకన్నా నేను వివరణ చేయడానికి అవకాశం లేక లఘువుగా విహంగ వీక్షణంగా మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి 
ఎక్కడ చూసినా ఆమె పద్మాస నస్తయో పద్మావతి దేవి నిజవక్షమందున నిలుపుకొనుచు అంటే అరవి వెంకటేశ్వరుణ్ణి పద్మావతి ఆవిడ పేరు పద్మమునందు పద్మాసనస్తయ ఉండడం ఉన్నది ఆమె అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఈ సృష్టి వికసనమునకు శబ్ద స్పర్శ రసరూప గంధములకు చిజ్జడ గ్రంథిలో చైతన్య రూపమై జడగ్రంథి పోషణమునకు ఆమె ఆధారమై ఉన్నది ఇంకొక్క మాట చెప్పాలి అంటే యథార్థమునకు ఆవిడ గొప్పతనం అంతా ఎక్కడుంది అంటే పిండాండ బ్రహ్మాండ సమన్వయమునందు ఉన్నది ఇది లక్ష్మి అన్న మాటకు అర్థం పిండాండము దీంట్లో పంచభూతాలు ఉంటాయి పృథివ్యాప స్తేజో వాయురాకాశాలు బయట బ్రహ్మాండం ఉంటుంది పృథివ్యాప స్తేజో వాయురాకాశాలు ఉంటాయి బయట ఉన్నటువంటి పంచభూతాలు ఇందులో ఉన్న పంచభూతాలతో సమన్వయం అయితే లక్ష్మీవంతుడు అంటారు మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఇందులో పృథివి అయిపోయింది అంటే ఇందులో ఉన్న ఆహారం అయిపోయింది పచనం అయిపోయింది ఆకలేసి ఇందులో పదార్థం అయిపోయిందిరా ఏదైనా పడయి అంటోంది ఇప్పుడు దీంట్లో యాపిల్ పండు పడయ్యాలి యాపిల్ పండు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పృథ్వీలో నుంచి వస్తుంది పృథ్వీ వికారం అందులో ఉన్న యాపిల్ పండు తీసుకొచ్చి ఇందులో పడేశాను ఇప్పుడు ఆ పృథివి ఈ పృథివి పుచ్చుకుంది ఇందులో ఉన్న పృథివి పుచ్చుకుంది పుచ్చుకుని సారం లాగేసింది పిప్పి మిగిలిపోయింది మళ్ళీ పృథివి మళ్ళీ పృథివి ఎవరు పుచ్చుకోవాలి పిప్పిని మళ్ళీ పృథివి పుచ్చుకుంటుంది అండాండ పిండాండ పిండాండ బ్రహ్మాండ సమన్వయం అవుతోందా లేదా యాపిల్ పండు పిండాండం పుచ్చుకుంది బ్రహ్మాండంలోంచి మిగిలిపోయిన పిప్పిని మళ్ళీ బ్రహ్మాండం పుచ్చుకుంది ఇందులో దాహం వేసింది బ్రహ్మాండంలో నీళ్లు తెచ్చి పిండాండంలో పోసాను పిండాండం పుచ్చుకుంది పిండాండంలో కల్మష జలం మిగిలిపోయింది బ్రహ్మాండం పుచ్చుకుంటుంది ఇందులో ఊపిరి కావాలి వాయువు కావాలి బ్రహ్మాండంలో ఊపిరి పిండాండం పుచ్చుకుంది పిండాండం పుచ్చుకున్న ఊపిరి కల్మషం అయింది విడిచిపెట్టినప్పుడు బ్రహ్మాండం పుచ్చుకుంది పైన ఆకాశం ఉంది లోపల వ్యవధానం ఉంది ఖాళీలు ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఖాళీ ఉండదు మూసుకుంది అనుకోండి కొన్ని కొన్ని చోట్ల మూసుకుంటే పక్షవాతం లాంటి వ్యాధులు వస్తాయి ఈ బ్రహ్మాండ పిండాండాలు సమన్వయం అవుతుంటే లక్ష్మీవంతుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇది ఎక్కడన్నా ఆగింది అనుకోండి అలక్ష్మి మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఆకలి ఇట్లేదు ఏదన్నా తిన్నా లోపల ఉండట్లేదు బయటికి వెళ్ళిపోతాం వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి వైద్యో నారాయణో హరి అలక్ష్మిని పోగొట్టి లక్ష్మిని ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఇందులో మళ్ళీ ఒక్కొక్క భూతంతో సమన్వయం జరుగుతున్నప్పుడు ఆలస్యం అయితే పర్వాలేదు ఒక్కొక్క భూత సమన్వయం కానీ ఆలస్యం అయిందో వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి ఏదో ఇందులోకి నీళ్లు పుచ్చుకోవట్లేదు నీళ్లు పోసామనుకోండి వెంటనే నీళ్లు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి కింద నుంచో పై నుంచో అతిసారం వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇంకొంచెం ఓ గంటలోనైనా వెళ్ళిపోవాలి వైద్యుడి దగ్గరికి ఓ గంట ఆగచ్చు కానీ ఊపిరి అందట్లేదు ఊపిరి తీలేపోతున్నాడు బయట కావలసినంత గాలు అందరికీ అందుతోంది కానీ వీడికి అందట్లేదు వీడు పుచ్చుకోలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక గంట పైగా తీసుకెడతా ఉంటే కుండదు కుదరదు వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు ఆయనకి కోట్లు ఉండనివ్వండి మేడలు ఉండనివ్వండి బిద్యలు ఉండనివ్వండి ఆయన పెద్ద అధికారి కానివ్వండి ఆయన సంతకం పెడితే కోట్ల మందికి ఉపకారం చేయగలిగిన వాడు కానివ్వండి ఊపిరి అందనప్పుడు ఇవి ఏవి నువ్వు నీకున్నాయని చెప్తే ఆయన సంతోషంగా ఉంటాడు ఆ బ్రహ్మాండము పిండాండము సమన్వయం అవుతూ ఉండాలి అది లక్ష్మి ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి వికసనము పద్మము ఎక్కడుందో ఆవిడ కూర్చున్నది ఆవిడ ఎక్కడ లేదు అని అడగండి అంతే ఆవిడ ఎక్కడ ఉంది అని అడగండి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఏ ప్రాణిని ఆ దృష్టికోణంతో చూసినా లక్ష్మియే అందుకే శ్రీమాన్ అది ఆ తట్టుకోగలిగినటువంటి విభూతిగా ఆ గొప్ప గుణములుగా ప్రకటనమైనా కూడా శ్రీమాన్ ఒకనాడు కలిసి వచ్చింది ఏహి ఉబ్బిపోడు ఒకనాడు ఏదో బాధ కలిగింది కుంగిపోడు శ్రీమాన్ హనుమ చూడండి మైనాకుడు ఎదురొచ్చాడు బంగారు పర్వతం సంతోషపడిపోలేదు సింహికి వచ్చింది కుంగిపోలేదు అప్పుడు శ్రీమాన్ ఇప్పుడు శ్రీమాన్ అది శ్రీమాన్ అంటే పొంగు కుంగు లేకుండా నిలబడగలిగి ఉండాలి అది లక్ష్మీ కటాక్షం పొందాడు తుల్య నిందాస్తు తిర్మౌ నీ సంతుష్టో ఏనకేన చిత్ అనికేత స్థిరమతి హీ భక్తిమాన్ మే ప్రియోనర అంటాడు గీతాచార్యుడు భగవద్గీతలో అన్ని సమానంగా వృషద్విచిత్రతల్పయో భుజంగముక్తిక సృజో గరిష్టరత్నోష్టయో సుహృద్విపక్షపక్షయో తృణార విందు చక్షియో సమ సమప్రవర్తయన్ మన కదాశిదాశివం భజే అంటాడు రావణాసురుడు అన్నిటి ఎందు సమానంగా ఉండగలిగినటువంటి ప్రవృత్తి అలవాటు పడితే వాడికన్నా లక్ష్మీవంతుడు వేరొకడు లేడు అందుకే సుఖములకు పతాక స్థాయి సుఖం ఇది అంటే వైరాగ్య సుఖము ఇది క్రమంలో రావాలి అయితే